各位，新的 T 恤买回来了，这回尺寸比较合适，看到了吗？威尼小熊举白纸。现在唯一需要解决的问题就是怎么把王具拍案写在上面，写在哪儿？一个方案是写在这个白纸上，另外一个方案是写在这儿，但这两个方案呢各有利弊啊。写到这儿吧，就跟这个威尼小熊的脑袋打架；写到这儿呢，好像这一动就看不太清楚。这个问题解决之后啊，像这样的 T 恤啊。我买了好几件，以后做节目的时候我也会穿啊。我觉得它对我来说可能是个附身服务。为什么这么讲呢？因为我的节目有的时候啊，这个节目的结论可能碰巧也会跟政府、中国政府的某些结论呢那么相似、靠近，所以很多人就说我是大外宣嘛。但是你想一想，哪个大外宣敢穿这样的衣服天天做节目啊？这在中国那是谋逆啊！威尼小熊举白纸，对吧？我上次做完那个节目之后，有人就到淘宝去问去了，说能不能买一件同款的，结果就问这么一句话，立刻就被禁言半年。所以在国内穿这衣服上街，绝对是有可能被抓起来的。所以啊，对于我来说，穿这个衣服就是护身符。你不是说我是大外宣吗？看到了吗？我穿这个衣服，哪个大外宣敢穿这个呀？对吧？实在是没办法，网上舆论枪林弹雨，我也得想点办法来保护自己啊。我今天啊要说一个关于美国的话题。过去啊，经常有人在评论中间说：“说王军，你就是汉奸、卖国贼、带路党，为什么呢？因为你天天批评中共政府，你怎么不不不批评美国呢？那美国的社会问题多了。要我说，这些人也是脑子简单。你要想看美国被批评，你看新闻联播就行了。你看王军拍案干什么呀？我王军拍案，我又又不是一个全球分配平衡的一个节目。”对不对？你还问我不批评美国？你怎么不问我为什么不批评这个瓦鲁阿图呢？你怎么不问我为什么不批评汤加呢？是吧？你怎么不问我为什么不批评多米尼加呢？是吧？那些国家问题多不多？也很多。那为什么我没批评呢？很简单，就是这些国家的事情跟我们没关系。我的节目，百分之九十九的观众是中国人，是华人，对吧？我们华人关心的新闻呢，基本上是跟我们自己有关系的事情，我才会讲。那你说这瓦鲁瓦鲁阿图海平面上升了，这国家有什么问题呢？我说这些东西，我们的观众会感兴趣吗？肯定不会感兴趣。所以我要提供观众感兴趣的信息。就拿美国来说，美国我也知道社会问题很多，但是他如果跟我们中国人没关系，说实在的，我也没兴趣讲。但是呢，我今天要讲这个新闻呢，跟我们中国人有关，甚至跟我们每一个中国人都有关。我们要公平，反对种族歧视。话说啊，本月的十一号，在美国德克萨斯州。休斯顿城的华人聚集区啊，有几百名、将近上千名的中国人呢、啊、上街去游行。大家都知道啊，这个休斯顿呢是在美国是华人比较多的一个城市，据说有十五万人啊，但是能聚集起来将近一千人来游行啊，也不太容易啊。他们游行的目的啊，是要反对一项在德州的参议院被提出来的一项法案。那么这项法案到底什么内容呢？这项法案被称之为 SB 1 4 7它是这么规定的啊，就是中国、俄罗斯、北朝鲜、伊朗这四个国家的公司和个人，不能在德克萨斯州购买任何不动产，就是你不能买房子了，也不能买地，你甚至什么种植园，你什么都不能买了。还有另外一项法案叫 SB 5 5 2这个呢相对来说范围比刚才小一点，就限制同样是这四个国家啊，不能购买。农田和种植园。那么这个法案呢、啊，提出来之后啊，这个德州的州长啊，还在推特发了一个帖子，说我支持，说如果要是这个参众两院呀、啊、通过了之后，我肯定签署，因为这按照美国的法律规定啊，一项法律要通过，参院和众院都要简单多数通过之后，然后他这个德州的这个州长还要签署同意，这个才能变成一项真正的法律啊。所以这州长啊。在这个参院还没讨论呢，他就开始表态了。然后他表态完之后啊，这个帖子啊一下子被转发了一万多条。其实那州长平时的那个推特我看了一下
，也没几个转发的，就几百了，跟我差不多，对吧？但是他这一条一下子有一万多人转发，而且底下很多人支持，这就说明什么？这就说明现在在美国啊，确确实实啊，有那么一股民意，这个民意就是不希望这中国人呐、啊，或者说这些外国人呐、啊，在美国购置不动产。但是你想想，这个法案如果通过的话，对这个。在美国生活的华人的权益，那影响可大了去了。咱就不说别的吧，姚明大家都知道，当年是美国休斯顿队的王牌，中美友谊的象征啊。如果这个法律通过的话，姚明如果现在到休斯顿去打球，他在休斯顿不能买房。这就是这个法案的威力啊。那你想想，在德州啊，一共有二十多万华裔，这二十多万华裔在这里生活工作，他工作的话总要买房啊。那你不买房的话，在这个地方怎么生活呢？我们中国人都有买房的习惯。然后你买完房子，如果还有一点积蓄的话，或许你还会投资。但是这样法案通通过之后，你在德州就很难立足了。这个法案的背景是什么？就是说，大家可以看到这四个国家：中国、朝鲜、伊朗、俄罗斯，都是美国的敌对国家，都是美国在全世界范围内啊，这个怎么说呢？潜在的战争对象，所以呢，他通过这样的法案的目的呀、啊，其实也很明确，就是防止敌对国家的国民，还有这个公司啊，在这地方购置资产，从而构成对美国社会的安全威胁。理由就是这个如此。但是啊，我个人觉得这走过了，为什么呢？这德克萨斯啊，此前已经通过一项法案了，这个法案叫 S 二幺幺六，其实就已经。禁止这四个国家的公司和个人呢，在德克萨斯购买一些基础设施，比如说供水公司，比如说电信网络，比如说这个网络设施。这个我觉得可以理解啊。你想想，如果要是中国人控制了整个德克萨斯的这个网络，比如说这五 G 全都是用华为的，那中国和美国要干起来之后，华为一声令下断网了，那傻了，对不对？所以啊，这些事关国民经济啊、重要安全的。这命脉性的企业和行业啊，禁止外国人，尤其是敌对国家的人投资，我认为完全可以理解。包括有些西方国家都禁止这个中国的海康威视啊，装摄像头，为什么呢？因为这海康威视大家都知道是中国的国有企业，中国政府可以影响它、控制它。万一这个摄像头它留个后门，你想这数据传输全都传到中国，那不虾米了吗？是吧？你说美国精工企业禁止使用中国的企业的零部件，我觉得这都可以理解。对吧？为了防止敌对国家的人对你的有限制，还有你比如说，有的州，美国有的州就规定，也通过类似的法案，就是说这军事基地旁边的这个地啊，你这几个国家的人不能买，中国人不能买，这个也可以理解。你买了军事基地附近的这个土地啊，且不说你侦查啊，关键是这军事基地哪天想扩大的时候，这中国人不愿意，你咋整啊？所以他就很麻烦。所以呢，我觉得类似的这样的规定是有道理的，但是这个 S B 幺四七走得太过了，它禁止所有的持中国护照的人在德克萨斯州购买任何不动产。那你想想，这个其实啊，我觉得就跟跟国家安全没有太大的区别了。那你想想，如果你要是在德克萨斯工作生活的时候，你不能买房，这就影响大了，对不对？虽然后来在民意的这个压力之下。这个参议员叫罗斯，他说我可以做一下修改，就是把那个呃有绿卡的人，还有想成为美国公民的人给剔除出去。但是这个其实也不合理，你怎么定义某一个外国人他是是属于想成为美国公民的人？这想法的事情你是没有办法外化的，所以这其实不合不不成立。更何况你就算立卡，绿卡也不合理，为什么呢？因为有大量的中国人呢、啊。他在美国长期生活，要想拿到绿卡，需要相当长的时间。我那邮箱里就有一个哥们给我来信，他说他在美国啊，从开始工作到拿绿拿到绿卡，花了八年时间。他就在住在德州。假如说这个法律通过的话，那你想想，也就意味着在拿绿卡之前的八年时间里，他都不能购房，这合理吗？显然是不合理啊。所以啊，这些中国人呢、啊。这些华裔啊，上街就是为了抗议这项法律在参议院提出。那这个法律有没有可能通过啊？我个人觉得还是有可能的。这个德克萨斯州啊，在美国啊挺特殊的啊
，因为它的地位仅次于加州，但是它跟加州不一样，加州是民主党的大本营，这个德克萨斯州呢是共和党的大本营，比较红啊，比较比较右啊。大家都知道，前一段时间，去年他就通过了一项非常有名的法律，就是把美国当年这个妇女堕胎的权利整整后退了五十年。过去大家都知道。嗯，这个女性堕胎权利也是逐渐争取来的，通过一个又一个的法案。但是呢，德克萨斯州这些共和党的议员呢，一直认为啊这个不好，所以他们就决定呢，要五周以后怀孕五周以后的妇女就不能堕胎了，哪怕你就是被强奸了，你也不能堕胎了。那么这个法案呢，德克萨斯州通过了以后呢，这个官司打到了联邦最高法院。后来在去年，联邦最高法院呢，以五比四五比四的比例。维持了德克萨斯州的这个判决，那么等于美国的最高法院呢、啊，也就推翻了他们历史上著名的罗素韦德案。这罗素韦德案就是当年美国妇女取得这个堕胎自由非常重要的一个法案。所以你看到了吗？这德克萨萨斯州就是一个比较保守的州，这个保守的州通过一些比较奇葩法案的这个概率还是存在的。当然也有人说了。即便是这个法律通过了，那也可以像那个堕胎法案的一样啊，打官司打到美国的联邦最高法院呢、啊。因为美国的联邦最高法院，它其实是一种违宪审查制度，而这个法案，这个 S B 幺四七，的确有很大的嫌疑，它实际上涉嫌在美国违宪。大家都知道啊，美国宪法的第十四条修正案，它其实规定了两条非常重要的原则，第一个叫程序正当原则。第二个叫平等保护原则。所谓程序正当原则，就是说未经正当程序不得剥夺任何人的财产、生命和人身自由。那么，所谓平等保护原则，就是在州的法律的控制范围内，不得拒绝给予任何人以平等的法律保护。这两项法，这两项原则，应该说是美国宪法的最基本的原则。所谓正当程序是什么意思呢？就是说。你要想剥夺一个人的财产，或者剥夺一项一个人的权利，必须经过正当程序。比如说，去年啊，这乌克兰跟俄罗斯打起来了，美国就通过了法律，把这个俄罗斯的寡头在美国的资产给冻结了，犹太给了乌克兰。那么，他要剥夺这个俄罗斯寡头的这些财产，他就必须通过立法的方式，他不能说总统随便签一个行政命令就把这些人给财产剥夺了。这个正当程序就是要通过立法机关，经过民意表决变成法律才可以。比如说，美国历史上也有一些钉子户，他们基于比如说各种各样的原因，在遇到这种拆迁的时候不同意。那美国法律规定，基于公共利益的原则，正当程序、合理补偿也是可以强拆的，但是你必须要经过正当程序。当然了 ，SB 幺四七啊，如果要是在德州。在这个参众两院表决通过成为法律，它就是经过了正当程序，这点没问题。但是你经过正当程序了，你未见得内容本身就不符，就一定符合平等保护，这是两回概念。我个人觉得，这个法院这个法律啊，确实有可能啊违背这个平等保护原则。为什么呢？这个平，因为你说啊，你持中国护照的人，这个。是我的身份，但是这个身份，我能自己选择吗？首先，我不能自己选择。我生在中国，生在美国，我生在英国，或者生在这个古巴，这都不是我自己决定的。这是第一。第二，中国政府跟美国政府关系不好，我能替中国政府负责吗？我也不能替中国政府负责。就像我举个最简单的例子，我实际上是中国政府的迫害者、受迫害者，他把我的这个所有的社交。网网站的账号都封了，我在中国不能工作了，我跑到日本了。从某种角度来讲，我是一个流亡者。那我到了美国，我到了德克萨斯住，我因为拿着中国的护照，我就不能在德克萨斯买房，这合理吗？这太不合理了，对吧？我明明是在中国受到迫害，到美国之后，我仍然受迫害吗？我怎么能替中国政府负责呢？他们做的那件事情，我要能替他负责。那他还能把这个国家搞成这样？我早就把这个国家治理好了，对不对？我正是因为我不能替中国政府负责，我才来到美国了。那你凭什么要求我对中国政府跟美国政府之间的态度负责呢？对吧？所以我觉得这不合理，这明显违背平等保护的原则。也有人说了
，那就是假的，禁止所有外国人买房，是吧？但我觉得这不一样，为什么呢？禁止所有外国人买房，保护本地居民的利益，我觉得说得过去，对吧？因为外国人你都到这买房之后，把这地价炒高了，本地人买不起房了。新加坡也是这样，你买外国人买房，你要交百分之三十的税，但是你只区分中国人、俄罗斯人、什么伊朗、北朝鲜人。这我觉得这就属于歧视，这就跟历史上歧视黑人、歧视妇女是一样的。那些黑人也没有办法选择自己的肤色，女性也没办法选择自己的性别。我们作为中国人，我们也没办法选择自己的国籍，就是这个道理。但是啊，我个人要讲啊，如果要是这个法案在德州通过了，再去打这个宪法官司啊，非常漫长。有的时候可能打个十年八年，但这十年八年的过程中间，许许多多的在美国生活的这个中国人啊，拿中国护照人的权利可能就会被受到伤害。所以我觉得啊，这些中国人上街去游行啊，在现在法案还在德州参议院这个基础上，就反对他，让他试图不能通过，我觉得是非常有价值的。大家都知道，美国啊是一个通过这个法律治理的国家。他们这个社会进步，很多时候啊是通过一个又一个法案来推动的。但是你也别忘了，这个国家有的时候啊，正因为司法独立，它有的时候啊，在民意的强大这个支持下，也会出现一些倒退。就比如说我今天所讲的那个堕胎法案的通过，其实就是一种历史的倒退。还你比如说历史上，美国跟日本打仗的时候，他怀疑在美国居住的那些日裔都成为间谍，就把那些日裔。都弄到集中营里去了，还比如说美国历史上著名的排华法案，在一八四三年的时候，有大量的中国人到美国淘金，结果美国看到这么多中国人来，他害怕，他就禁止这些中国人加入美国的国籍。应该说啊，就是这些历史啊，都成为了美国司法史上耻辱黑暗的这一这一幕啊。美国历史也经过漫长的过程中间去消化这些其实不光彩的一页。后来他们也曾经就排华法案，也包括日益被抓起来这些这些所谓的历史啊，给这些族裔道过歉。今天啊，这个法案我觉得类似。如果这个法案要通过了的话，其实啊，就相当于美国历史上的一些黑暗的时刻会重演。应该说，美国现在啊，跟中国在全球范围内进行这个斗争，我们都知道，甚至有可能发生冲突。而美国民间的社会中间也存在着很多民意，对中国社会不友好，对中国人不友好，对生活在美国的中国人也不够友好。比如说，有一个人给我邮件里就讲到，说休斯顿呢有一家，其实中国餐馆名字叫辣妹子，这辣妹子的老板是个中国人，其实很多中国人经常到那去吃饭，据说烤鸭还不错。将来我要去德德州去做采访的时候，我也想去尝一下啊。但是仅仅就是因为这个老板是个中国人，没有加入美国的国籍，很多人就到这个老板的这个饭店底下去刷差评。这老板其实已经解释过了，说啊，是我之所以拿着中国的护照，就是因为家里头有母亲在，回国还比较方便。因为加入美国国籍要回中国，还得申请护申请签证。其实我觉得这样的理由蛮正常的，但是很多人就理解不了，就认为这样的中国人在那个地方。可能就是对他的生活构成了威胁。我个人觉得，如果美国的司法机构啊对这样的民意妥协，通过类似于 SB 幺四七这样的法案，那真的是一种历史的倒退。我们中国人呢、啊、有一个习惯，即便是移民到外国，基本上也不太愿意参与政治活动，闷声发财，过好自己的日子。所以啊，你看大量的华裔移民到美国之后啊，在美国社会中间涌现出来的华裔的这种。政治人物始终比较非常有限，它带来了一个问题，就这个社会真的要是出现排华，或者说是针对中国人的法案侵犯中国人权益的时候啊，你会发现，实际上这个中国人的声音和力量在政坛中间就显得非常微弱。但我个人觉得，这一次啊，德州的这些华人勇敢地站出来去游行，表达自己的这种声音呢，这是一个非常良好的开端。我呢曾经看过一部美国的电影。这个电影是，名字叫《勇者无惧》，斯皮尔伯格的电影啊。还有一个翻译叫做《断锁怒潮》，它讲述的就是美国历史上的一个真实的故事。有一个
美国的黑奴船，是吧？在这个运送的过程中间，这黑奴在海上起义呢，把那些奴隶主给杀死了。最后这船呢，就流落到了美国。于是呢，这个西班牙的那船主啊，就要求判处这些奴隶们死刑，或者是把他们当做财产处理。而这些奴隶们呢，希望法院能够判决他们。属于一个人身自由的权利，重新回到非洲自己的家乡。我记得电影中间有一部台词，曾经说过这么一句话：“说自由啊，是与生俱来的权利，但是它不是我们被恩赐的，在很多时候我们必须争取它，他们才会回到我们自己的身边。”我想把这句话送给所有在美国的中国人，也希望送给所有我们现在生活在中国的中国人。我们中国人呢、啊，在中国。已经没有游行示威的权利了，我们必须举着白纸争取自己的权利。但是在美国这社会，我们没有法律禁止你们上街去争取自己的权利。所以在这种社会里，你本就不应该让自己的权益随意被践踏。所以啊，站出来维护自己的权利，证明我们每个人都不应该被歧视。这个不光是在争取我们自己的权利，也是在维护美国宪法的尊严。好，我今天就这样讲到这里，谢谢大家。